et salut à tous, moi c'est Max et bienvenue sur la chaîne Planet Xbox. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter The First Descendant, l'auteur shooter de Nexon qui est sorti il y a peu de temps maintenant et qui est complètement gratuit. Vous pouvez aller chercher directement sur le store de Microsoft et le télécharger. Ce qu'il y a d'assez impressionnant, c'est que le jeu est en Unreal Engine 5 et vous allez voir comment ça tourne sur Xbox One X. C'est mon gameplay qui a juste ici. Vous allez voir, euh, je me suis enregistré juste 25 ou 30 petites minutes histoire de faire la zone de tuto, histoire qu'on qu puisse discuter ensemble de ce que le jeu vaut. Donc il pèse 27 du giga 4 sur la Xbox One X et vous allez pouvoir voir. Alors on va faire des petites avances etc etc dans, dans le jeu ce que voir ce que ça vaut en termes de gameplay mais j'ai pas été très très loin mais c'est juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne c'est assez intéressant à voir que notre cher xbox euh, one x euh, peut faire tourner de l'unreal engine 5 et de manière assez euh, assez magistrale je me suis un peu renseigné il y a deux paramètres graphiques euh, qu'on va pouvoir voir soit le mode de fidélité qui oscille entre 1800 et, euh, et, euh, et du 4k en 30 images secondes qui a l'air très très stable vous allez voir ou alors du 1080p qui oscille entre 50 et euh, entre 45 on va dire et 60 images seconde ici les images que vous allez pouvoir voir directement ce sont des images donc en euh, 4k que j'ai capturé du moins en 1440p 60 images par seconde et vous allez voir que c'est relativement propre et fluide on va voir ça de suite on va peut-être juste un peu avancer euh, allez, on va regarder la petite cinématique qui va bien et vous allez voir que c'est sincèrement plutôt pas mal du tout. Donc j'ai pas suivi beaucoup beaucoup l'histoire, c'est pas ça qui était à mettre en avant dans, dans ce type de vidéo, mais bel et bien euh, les joueurs qui ont encore des Xbox One, One X et qui veulent jouer à des titres qui sortent à l'heure actuelle c'est encore possible et du moins pour la xbox one x dans de manière très très confortable on va voir ça de suite donc je reprécise bien que tout a été bien sûr enregistré sur la xbox one x vous connaissez mon amour pour cette console et ça va vous donner à peu près une idée des 25 premières euh, minutes de jeu. On va atteindre le premier boss. Je ne sais pas si je vais laisser la, la vidéo durer 25 premières minutes, mais bon. Alors. Là, ce qu'on a pu voir, c'est à peu près euh, un peu de l'or du jeu directement. Regardez-moi ça, comme c'est quand même joli. Ok, on est sur de la scène cinématique, mais vous allez voir qu'à l'intérieur du jeu, je ne m'attendais pas à ça. C'est très très propre et beaucoup plus propre que je l'aurais imaginé. Ce n'est pas mon type de jeu, les looters shooters d'habitude, mais là, je dois avouer que ben, ces 30 premières minutes que j'ai parcourues, ben, c'est quand même relativement agréable et que j'ai été relativement surpris et que sincèrement, ça s'est passé comme ça et ça c'est peut-être un bon signe donc voilà là on a le débrief de la première mission donc vous avez le choix entre ces trois personnages grosso modo vous avez un tank à notre droite vous avez euh, cette personne là qui est spécialisée plutôt dans euh, l'abattage d'ennemis et le ralentissement vous allez voir euh, on a ce personnage là lui je ne l'ai pas pris mais je crois que c'est plus euh, son bras droit avec des grenades lui permettant de faire le ménage sur le champ de bataille bon ça je ne l'ai pas sélectionné je ne peux pas vous dire exactement ce que ça vaut euh, moi j'ai pris ce personnage là parce que tant qu'à faire autant jouer <rire> une personnage qui a un minimum joli j'ai envie de dire donc j'ai pris cette personnage là et à droite euh, avec les, 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 les cornes de Diablo vous avez ben, le gros tanky en fait il soutient ses alliés grâce à un puissant champ de force capable de dévier les attaques ennemies alors moi je suis parti comme je vous ai dit sur euh, ce personnage là vier ça alors Peut-être que par la suite, il y aura plus de personnages euh, choisissables, j'ai envie de dire, mais enfin bon, c'est parti. Et vous pouvez voir que pour de la Xbox One X, sincèrement, c'est quand même relativement joli joli. Ah. 
Alors on a Bunny, notre collègue, qu'il va falloir qu'on qu aide grosso modo dans cette première mission. Vous allez voir. Je trouve ça joli autant en termes d'éclairage qu'en termes de texture. Alors certes le jeu est générique, on se trouve devant un looter shooter habituel j'ai envie de dire. Mais regardez, euh, même en termes de, de, de finesse du visage, alors effectivement les cheveux, ça doit bien mieux être fait sur, sur les consoles next gen parce qu'il est aussi disponible sur Xbox Series X et S où il est optimisé. Mais enfin bon, moi qui aime profondément la One X, je peux vous dire que j'ai été très agréablement surpris. Vous allez voir. Ça allez, donc là on a les premières euh, scènes de gameplay qui vont arriver. Donc là on est manette en main, voilà. Vous pouvez voir que c'est hyper propre. Donc je rappelle bien, on est sur la résolution qualité, donc en 30 images secondes. Et vous pouvez voir que c'est quand même totalement fluide. C'est quelque chose de très très bon, j'ai trouvé. L'ambiance est plutôt bonne. La musique, je l'ai trouvée très bon. Je trouve le sound design très très bon sur, euh, sur ce jeu. Donc là, bien sûr, c'est la zone de départ. Euh, c'est tout simplement un gros tuto d'une petite demi-heure. Sachant que le jeu se joue après majoritairement en coop. Je suis arrivé dans la zone juste après celle-ci. Où vous allez pouvoir bah, faire équipe avec d'autres personnes pour aller bah, visiter les zones, abattre les boss, euh, faire les quêtes, etc. etc. Est-ce que je vais y revenir sur le jeu Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je, je, je vais plutôt... Euh, je vais quand même euh, aller un peu plus loin parce que c'est vrai que l'expérience m'a plu. Et puis bon, ça fait toujours plaisir de, de voir un, un jeu de cette qualité, de cette trempe qui vient de sortir, bah, complètement jouable encore et de très très belle manière sur les, sur les Xbox... Euh, One et, et One X. Alors One, je sais pas trop ce que ça vaut parce que je, moi, la génération One, One X, je n'ai que la One X. Je suis absolument fan de cette console, vous le savez de toute façon tous. Mais regardez-moi ça, c'est euh, assez surprenant. Alors, quand il a été présent, euh, présenté euh, dans le... Dans l'event Xbox, je disais attention parce que ce sera pas exactement ce qu'on voit sur les trailers qu'on va avoir dans le jeu, notamment parce qu'il est aussi proposé sur les Xbox One et One X et que forcément il y aura un sacré downgrade de fait par rapport aux images qu'on avait vues. Sincèrement, je suis encore une fois, je me répète, mais très très surpris et de manière très agréable. Oh, la gestion des couleurs elle est juste sublime. Et pour l'instant je trouve la direction artistique certes c'est générique pour un type de jeu comme ça mais sympathique. Regardez les détails sur l'armure, sur les fusils, euh, tout est très très bien fait. Et là on est in game donc certes c'est une cinématique, mais on est quand même in-game. Alors bien sûr, les proportions euh, féminines, euh, on est sur un jeu chinois, donc <rire> là, là-dessus... Euh... Alors le jeu est uniquement au niveau des voix disponibles en anglais ou en chinois, mais comme vous avez pu le voir, avec du sous-titrage français. Regardez-moi ça comme c'est quand même joli. Au niveau des pores de la peau, des détails des visages, c'est euh, impressionnant je trouve. Franchement c'est impressionnant. Le jeu est complètement gratuit donc n'hésitez pas en plus. Hein. Si c'est euh, le type de jeu que vous aimez, euh, n'hésitez pas. Alors là, c'est un peu euh, une partie de niveau qui m'a fait... Euh, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un peu penser à Control. Euh, cette espèce de, de labyrinthe où on arrive avec euh, JC euh, euh, et qu'il faut, euh, qu faut parcourir. Donc là, c'est uniquement, euh, uniquement de toute façon du, du tuto. Vous allez voir, on a un grappin aussi. Et ça, alors au début, voilà, j'ai un peu de mal à m'en sortir. Mais c'est relativement euh, sympa. Alors euh, les déplacements ont l'air d'être vraiment sympas. Euh, les gunfights ont l'air assez... Euh, euh, c'est pas énervé que j'ai envie de dire, mais euh, euh, assez engageant. On a le double saut. Vous 
Et l'ambiance sonore de, derrière, elle est, euh, elle est exceptionnelle, je trouve. Hein. C'est assez pesant, mais en même temps, c'est un peu mélodieux. C'est euh, quelque chose qui m'a plu. Donc là, on peut tac, prendre le grappin et se déplacer en même temps. Ce qui donne un peu de dynamique au déplacement. De dynamisme. Encore une fois ici. Il y a quand même une volonté de mise en scène, ou du moins dans cette première demi-heure, comme vous pouvez voir. Il y a quand même quelque chose qui essaie de, de, de mettre le jeu dans un certain niveau de standing pour les shooters looters, je trouve, et qui fait que ben, on s'y attache, on a envie d'avancer, on a envie de comprendre euh, ce qui va se passer dans cet univers. Regardez-moi ça, le panorama, s'il n'est pas juste magnifique. C'est impressionnant pour voir qu'on se situe sur une Xbox One X, je trouve ça juste impressionnant. Donc en termes d'optimisation, le studio, pour l'instant dans ce premier niveau, après j'ai pas été plus loin, je pourrais pas, je pourrais pas vous en dire plus et j'ai pas envie de mentir, mais en tout cas dans ce premier niveau de prise en main, le studio, <coughs> excusez-moi, en termes d'optimisation, a fait du très très bon boulot. Donc on voit qu'en termes de décor, notamment de sol, de roche, etc, etc, l'Unreal Engine 5 est tout à fait son job. Alors parfois, durant les cinématiques, je ne sais pas si vous avez pu voir, on a quelques petits ralentissements comme ça dans les cinématiques. Mais c'est pas un problème vu que c'est dans les cinématiques, j'ai envie de dire. Et qu'au qu moment où on a le jeu en main et qu'on peut interagir avec, avec ce dernier, il n'y a plus ces ralentissements-là. Donc... Allez, on va repasser manette en main. Et on va aller voir un, un, un peu plus de choses au niveau du gameplay, vous allez voir. De choses qui sont relativement euh, sympathiques, je trouve, en termes de gameplay pur et, euh, et dur. Et qui permettent euh, bah, d'avoir une, une expérience assez, assez sympa, ou tout du moins pour ces, euh, pour ces 30 premières minutes. Là, vous allez voir qu'on va pouvoir avoir... Des coûts supplémentaires d'association LB plus A, LB plus B, LB plus Y, LB plus X qui font se débloquer petit à petit. Et vous allez voir que de toute façon, avant euh, la fin de ces 25 minutes, on aura débloqué toutes euh, ces actions possibles. Et vous allez voir que ça dynamise beaucoup les combats. En plus, moi, vous me connaissez, euh, niveau jeu de tir, euh, voilà mon habileté <rire> au tir. Voilà, ça, c'est la première compétence spéciale, LB plus A, donc euh, des, des blocs de glace qu'on envoie directement. Il faut un temps de, de rechargement, là, vous voyez que ça vient d'être rechargé. Ici, vous allez pouvoir recharger votre énergie, votre vie, et du shooter slooter classique, j'ai envie de dire. Là, on va pouvoir passer directement avec le grappin. Alors, encore faudrait-il voilà, que je me souvienne de la touche. Alors là j'essaie de changer directement et de repasser euh, en 1080p 60 pour voir ce que ça donne. Je n'y arrive pas, je pense qu'il faut maintenir la touche et je m'en suis pas rendu compte directement. Mais de toute façon moi quoi qu'il arrive vous savez que je préfère favoriser la résolution plutôt que, plutôt que le SPS. Et comme vous pouvez voir c'est 
hyper convenable. Le 30 est très très bien tenu, du moins dans ce premier niveau. Donc euh, si j'ai à continuer, je, je continuerai là-dessus. Encore une fois, c'est très très beau et je, je suis très content de pouvoir jouer encore au jeu récent sur One X de cette manière-là. Sauf que cette console est loin d'être morte et que je vais la faire vivre encore pas mal de temps. Je ne sais pas si vous avez vu mon post, mais ça va vous faire partie euh, d'un pan principal de la chaîne euh, l'année qui arrive. Parce que la chaîne va fêter ses deux ans en août euh, et il y aura encore pas mal de contenu euh, sur Xbox One X. Bien sûr, il y aura des contenus sur la Xbox Series S et X 9e génération. Ça, il n'y a aucun problème euh, là-dessus. Euh, mais aussi, je, je compte bien continuer à faire vivre cette Xbox One X. Alors, je trouve ça intéressant de capturer d'abord mon jeu et après de le, bah, de le commenter directement. Parce que ça me permet euh, d'être un peu plus concentré sur ce que j'ai à vous dire et pas d'avoir une manette en main euh, directement. Et, euh, et de pouvoir faire des focus avec des pauses, des choses comme ça, etc. S'il y en a besoin. Voilà, donc là on vous explique un peu tout euh, ce qu'il va falloir euh, connaître en termes de gameplay dès le début. Voilà, avec vos coups spéciaux. Vous allez directement pouvoir déclencher avec le bouton LB plus l'associer à la touche de votre choix. Et puis on va pouvoir euh, progresser tranquillement. Voilà, donc là j'essaye mais je me trompe, hein. ça arrive. Hop. Bon, donc ça c'est le, le pouvoir où en fait on crée une tornade. Donc ça fait des dégâts aux ennemis et ça les ralentit. Là ça les gèle avec ce, ce pouvoir là. Après j'imagine que euh, en coop, notamment à, à 3 dans une équipe de 3 vu qu'il y a 3 personnages, je pense qu'en en, en termes d'affrontement de boss et tout ça il doit y avoir des stratégies à, à opérer et à respecter pour pour faciliter la chose mais je trouve ça plutôt pas mal Hop. ça vraiment pas mal et puis euh, comme je vous ai dit moi c'est plus cette vidéo pour vraiment tester les capacités techniques de la one x euh, et euh, je suis bluffé notamment pour voir que c'est du unreal engine 5 Donc encore une fois les amis qui êtes sur, sur One X comme moi, euh, bon moi j'ai la série S et la série X à côté, euh, mais ceux qui n'ont que la One X, sincèrement vous avez un jeu en plus plutôt pas mal, ça a l'air plutôt pas mal euh, parce que gratuit tout simplement, et puis en plus un des derniers jeux qui viennent de sortir, <coughs> le jeu est sorti il y a quelques jours excusez-moi, euh, vous pouvez le faire tourner dans de très très bonnes manières. là on va avoir droit à une petite cinématique alors ça il semble que ce soit l'antagoniste principal euh, du jeu je pense ça ça fait très marvel hein, par contre hein. Alors il semble lui avoir arraché euh, l'énergie et s'en nourrir, son énergie et s'en nourrir. Après sincèrement je me suis pas renseigné du tout au niveau du lore donc euh, peut-être que je dis du grand n'importe quoi mais moi c'est ce qui me semble être le plus plausible. Ça 
C'est bien fait, c'est très très bien fait, sincèrement. Voilà, donc là c'est le premier boss que vous allez affronter. Les boss sont... Enfin celui-là, j'en ai... J'en ai vu qu'un. Alors c'est un boss très très simple, là, vous allez voir. Très très simple au niveau du tuto. Il y a possibilité de le grimper dessus un peu à la mer d'un Shadow of the Colossus. Et de lui frapper des points faibles. Chose que je n'ai pas réussi à faire bien sûr. Parce que je, je l'ai déglingué à grands coups de fusil d'entrée. Mais vous allez pouvoir voir que c'est faisable. Et euh, j'ai trouvé le, le, le design de ce premier boss plutôt pas mal. Alors juste avant l'affrontement vous allez avoir quelques petits conseils qu'il vous donne. Voilà vous pouvez arracher des parties du corps de certains boss. Alors j'ai essayé euh, de grappiner, vous allez voir euh, dans l'affrontement juste après, j'y suis pas arrivé. Alors sûrement que je me suis mal placé, c'est quasiment sûr et certain. On peut aussi euh, voilà, tout simplement lui tirer dessus, lui faire des dégâts, vous allez voir c'est un boss type classique, vous avez une grande barre de vie, vous avez euh, euh, à éviter ses attaques quand il en fait. Euh, mais voilà, ça c'est une, typiquement une, 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 une feature de gameplay que j'ai pas pu tester, ça a l'air plutôt stylé pourtant. Mais voilà. Donc même avec le boss à l'écran, bah, euh, le jeu se comporte plutôt pas mal. Donc, vous allez voir, donc voilà, là il y a toute une partie armure à faire tomber, euh, qui symbolise par le, la petite barre grise euh, tout en haut. Et voilà, et là, et là on commence à attaquer sa vie. Ça a l'air d'être très simple ce premier boss, c'est de l'esquive, tout simplement, et du bourrinage. Hein. Après alors, j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de boss coriaces, vu que c'est un jeu multi, où il va falloir employer des stratégies. Donc là j'en vois, voilà, une finale pour tuer le boss. Alors j'imagine que les, les futurs boss, quand on sera en coop, ce sera un peu plus difficile, ça c'est vraiment uniquement... Euh, tout simplement le prologue et le petit tuto qui est fait comme ça. Voilà en tout cas les amis c'était The First Descendant euh, sur Xbox One X donc de l'Unreal Engine 5 sur Xbox One X ça fait plaisir à voir comme vous pouvez voir c'est relativement détaillé etc etc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous, vous allez faire euh, ce jeu euh, et sur quelle console soit sur Xbox Series S soit sur Xbox euh, Series X sur One ou sur One X et puis moi je vous dis à Très très vite les amis.